பைக் டெக்னிஷியன் ஒன் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ரபர் பேசுகிறேன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளாக வந்து சாய் பற்றி நிறைய தகவல்கள் பேசிகிட்டே இருக்கும் நம்ம மேத்தானார் வெங்கட் அப்புறம் கண்ணன் சார் சொல்லமேடு கண்ணன் சார் அப்புறம் ஜெயபாண்டியன் சார் அப்புறம் திருநாளி ராஜ்குமார் சார் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டே பண்ணி காமிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அதாவது இது எப்படி வேலை செய்யுது என்ன பண்ணுது அப்படின்றத வந்து தெல்ல தெளிவாக எல்லாருக்கும் புரிய வச்சுங்க இதில் கண்ணன் சார் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்லுவோம் கண்ணன் சார் பார்த்திங்கன்னா சாய் பற்றியும் நல்லா சொல்லியிருக்காரு சாம்பிராணி போடுறத பற்றி நல்லா சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது ஸோ சாய்க்கும் சாம்பிராணிக்கும் என்ன மாதிரி கனெக்ஷன் இருக்குது சாம்பிராணி போடுற பாய்க்கும் சாம்பிராணிக்கும் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குன்ற அளவுக்கு ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லியிருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ கண்ணன் சார் ரொம்ப அருமை நிச்சயமாக அதுவும் ஒரு வகையான சாய் தான் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தா அதாவது ஆஃப் ஆகிடுது லைட்டாக அது விசுறுனா அந்த ஆக்சிஜன் ஜாஸ்தி ஏற்பட்டு அது திருப்பியும் எரியுது ஸோ சூப்பராக போட்டிருக்கீங்க சாம்பிராணி இது சாய் பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச சில தகவல்கள் சொல்லலாம் அப்படி வேறு ஒன்றும் இல்லை நானும் எனக்கும் ஃபுல்லாக தெரியாது நிறைய பேர்கிட்ட இதை பற்றி ஃபோன் பண்ணியும் நிறைய குரூப்பில் போட்டோம் இதை வந்து நிறைய கலெக்ட் நிறைய தகவல் கலெக்ட் பண்ணேன் ஸோ அந்த வகையில் தான் நான் சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பதிவு கிடையாது இது வந்து ஒரு கலெக்ட் பண்ண பதிவு தான் மற்ற நம்பர்கிட்ட வந்து கலெக்ட் பண்ண பதிவு தான் இது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சாயில் வந்து மொத்தம் மூணு டியூப்பு ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த டியூப்லேயே வித்தியாசம் தெரியும் நமக்கு இந்த டியூப் பாருங்கள் இந்த டியூப் கொஞ்சம் வேறு வேறுபட்டிருக்கும் இந்த மேலே வர டியூப் கொஞ்சம் வேறுபட்டிருக்கும் இது வந்து ஒரு சாதாரண ரப்பர் டியூப் மாதிரி இருக்கும் இந்த டியூப் வந்து கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக அதாவது என்ன சொல்லுது சூடு தாங்கக்கூடிய ஒரு இது வந்து ஹீட் ஹீட் தாங்கும் இது இது சூடு தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு டிசைன் பண்ண மாட்டேருக்கு இதையும் சாதாரணமாக பண்ணலாம் அவங்க ஆனால் இது மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போவே புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம வந்து இந்த பக்கமாகவும் சூடு வருவதற்கு வாய்ப்பு வெப்பமான காற்று வர்றதுக்கு இது வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்றத நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ சாய் பற்றி இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் சாய் பற்றி தெரிஞ்சுக்க என்ன பண்ணலாம் இது தெரியும் ஆக்டிவாவுடைய பெட்ரோல் டேப்பு ஸோ சாய் தெரிஞ்சுக்க இது பற்றி தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு துவாரங்கள் இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு இது ஒரு மூன்று இந்த மூணாவது துவாரம் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பொருள் எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இப்படி உரிவோம் இதில் வந்து நம்ம ஏரை வந்து உறிஞ்சுவோம் நம்ம இதை அப்படி உறிஞ்ச போது என்ன ஆகும்னா இங்கே இருக்கிற டயாஃபார்ம் வந்து இதில் லாக் ஆகிடும் டயாஃபார்ம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கரெக்டி கொண்டால் கலட்டி மாற்றுற ஒரு டெக்னாலஜி இருந்தது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்த வண்டியில் ஸோ அதை கலட்டி பார்த்தவங்களுக்கு இந்த டயாஃபார்ம் எப்படி வேலை செய்யுதுன்றது நல்லா முழுமையாக தெரியும் இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு வகையான இதுவும் ஒரு வகையான வால்வு இது அதாவது மேனுவல் வால்வ் பெட்ரோல் டேப்புன்றது மேனுவல் வால்வ் அப்புறம் இன்ஜெக்ட்ரானிக் பார்த்தோம் எலக்ட்ரானிக் வால்வ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா காற்றின் மூலமாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு வால்வ் அதாவது உறிஞ்சினா என்ன ஆகுனா இந்த ரெண்டு துவாரங்கள் இந்த துவாரங்களுக்கும் இந்த துவாரங்களுக்கும் வழி ஏற்படுறோம் இதை ஊதுனா உள்பக்கமாக தள்ளப்பட்டால் இல்லை நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன் என்ன ஆகும் லாக் பண்ணிக்கும் லாக் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பெட்ரோல் இங்கே வராது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த ரெண்டு பக்கத்திற்கான ஒரு பாதையை அடைத்தும் திறந்தும் மூடுவதற்கு இந்த டியூப் வழியாக நம்ம காற்றை உறிஞ்சும் பொழுதும் காற்றை உள் செலுத்தும் பொழுதும் வந்து மாறி மாறி நடக்கும் அதாவது சக்ஷன் ஸ்டோக் பிஸ்டன் எப்போலாம் கீழே இறங்குதோ அப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து காற்று உறிஞ்சப்படும் அதாவது பெட்ரோல் வந்து யாரும் வந்து கார்பெட் வழியாக உறிஞ்சப்படுவது போல் எப்பொழுதெல்லாம் பிஸ்டன் வந்து சக்ஷன் ஸ்ட்ரோக் ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் கீழே இறக்கப்படுதோ அப்போ வந்து உறிஞ்சப்படுற காத்தால் இந்த பக்கம் ஈர்ப்பு ஏற்பட்டு இந்த வால்வு ரெண்டு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இப்படி தான் வந்து நமக்கு வந்து பெட்ரோல் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு அது எல்லாருக்குமே நல்ல அறிவார்கள் எல்லாமே ஒரு சில சமயத்தில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் வரும் அப்போ நம்ம என்ன என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பெட்ரோல் டப்பை மாற்றிடுவோம் இப்போ வரும் எல்லா வண்டியிலுமே யூஸ் அந்தரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இதை பற்றி சொல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை வேறு ஒன்றும் இல்லை எதுக்காக நான் அப்படின்றதையும் நான் பதிவு போடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு இப்போ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஏதோ தனியாக கழட்டி ஒன்று வச்சுருக்கேன் அதாவது மூன்று துவாரங்கள் ஏதோ நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது இதை தனியாக கழட்டி ஒன்று இருக்குது அதாவது ஒரு டீ வந்து மேல் பக்கமாகவும் இதோ ஒரு மேல் பக்கம் வருது இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உறிஞ்ச இந்த உறிஞ்சுற வேகம் தான் இந்த இடத்துல செய்யுது அதாவது இந்த இடத்துல பார்
இதோ இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் மேலே ஒன்றும் இல்லை இந்த கப்பு மட்டும் கட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த கப்பில் வந்து வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஜஸ்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று நீங்கள் ஊதலாம் இல்லைனா உழிலாம் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லை வேறு எந்த ஒரு டெக்னாலஜி இந்த கப்பு பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை ஸோ கப்பை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து அந்த டயாஃபார்ம் அதாவது பெட்ரோல் டேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்னாலஜி இந்த டயாஃபார்ம் இருக்குது ஸோ டயாஃபார்ம் என்ன பண்ணுனா இந்த பக்கமாக வெளியே தள்ளப்படும் அதாவது உறிஞ்சும் போது இந்த டயாஃபார்ம் வந்து வெளியே வரும் அப்போ என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இடம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு ஹோல்ஸ் பெரிய ஹோல்ஸ் இந்த ரெண்டு ஹோல்ஸ்க்கு நடுவில் ஏற்படுற இந்த அடைப்பை வந்து திறந்து விட்டுரும் ஸோ அப்போ வந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு டியூப் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டியூப் என்ன வேலை செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இழுக்கும் போது இதோடைய இரண்டு வழியையும் நடுவில் வந்து அடைச்சிக்குது திறக்குது ஸோ இது செய்கிற வேலை என்னென்னா இந்த டியூப் வழியாக காற்று உள்ளே இழுக்கப்படும் போது உறிஞ்சப்படும் பொழுது சக்ஷன் ஸ்டோக் நடக்க உறிஞ்சப்படும் போது இது வந்து மொத்தமாக வெளியே வரும்போது இது லைட்டாக இங்கேருந்து வெளியே வரும் என் வரல் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ணாத மாதிரி வெளியே வரும் வெளியே வரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த துவாரத்திற்கும் இந்த துவாரத்திற்குமான ஒரு அடைப்பு நீக்கப்படும் ஸோ ஒரு வகையான வால் அப்போ என்ன ஆகுனா இது ரெண்டும் டைரெக்ட் ஆகிடும் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்ட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு வழி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து ஏர் ஃபில்ட்ருக்கு கனெக்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைலன்சர் சைலன்சருடைய எக்ஸாஸ்ட் பகுதியில் இது அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இது இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏதோ இந்த பீஸ் அவுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த ரீட் வால்வு பகுதி அவுத்து பார்க்குறேன் இந்த சைடு அவுத்து பார்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சைலன்சருக்கு போகிற பாதை வழியாக அமைக்கப்பட்ட ஒரு இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரீட் வால்வு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ரீட் வால்வு என்னென்னா நம்ம வந்து ரீட் வால்வு நமக்கு புதுசு இல்லை டிவிஎஸ் ஷாம்பு எக்ஸல் சூப்பர் அப்புறம் எமஹா சுசுக்கி போன டூ ஸ்டோக் வந்து ரீட் வால்வு வரும் ஸோ அதே இப்போ கலட்டி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அதான் கலட்டிட்டு இருக்காது பார்த்தீங்களா ஒரு பிளேட் இந்த பிளேட் வந்து நம்ம நிறைய வண்டியில் பார்த்துருப்போம் அதாவது சுசிக்கியில் வரும் பாருங்கள் சுசிக்கி போரில் அப்புறம் எமஹா போரில் அதுக்கப்புறம் எக்ஸல் சூப்பரில் வந்து வி டைப்பில் வரும் டிவிஎஸ் சாம்பிள் நிறைய பார்த்துருப்போம் இது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கமாக மட்டுமே காற்றை வந்து செலுத்தக்கூடிய விஷயம் இப்போ எக்ஸல் சூப்பரில் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு டால் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா வெளியேருந்து காற்றையும் பெட்ரோல் கலவையும் உள்ளே இழுக்கும் உள்ளே இருந்து வெளி போ எப்போதும் வெளியே தள்ளாது கார்பெட்டர் பக்கமாக வந்து நெருப்பையோ இல்லை ப்ரெஷரையோ வெளியே தள்ளாது அப்படி தள்ளும் போது என்ன ஆகுனா இது வந்து தடுத்து நிறுத்திடும் ஆனால் இழுக்கும் போது மட்டும் இது ஒர்க் பண்ணும் ஸோ அப்போ நம்ம இன்னும் மேற்கொண்டு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஏர் இன்ஜெக்ஷனில் ஒரு ஏர் இன்ஜெக்ஷனில் ரெண்டு வால்வு ஒர்க் ஆகுதுன்றது நமக்கு ஒரு புதுமையாக இருக்கும் அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேருந்து இழுக்கப்படுது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்ப்ரிங் ஆக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் தெரியுதா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் கொஞ்சம் டெம்பர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரிங்கு ஸோ இது இழுக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இது இழுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரெண்டு துவாரத்தின் வழியாக அதாவது இந்த ரெண்டும் டைரெக்ஷன் ஆகிடும் இந்த ரெண்டும் ஒரே டைரெக்ட் ஆகிடும் இதில் வந்து இந்த வால்வு நிப்பாட்டிடும் அதுக்கப்புறம் வந்து இது வழியாக வெளியே போகும்போது வெளியே மட்டுமே போகும் வழியே இதோ இந்த பகுதி அப்படி வண்டியில் பாருங்கள் இந்த டியூப் அதாவது ஒன்வே இது இந்த இடத்துல தான் அந்த வால்வு அந்த ரீட் வால்வு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரீட் வால்வு எப்படின்னா இங்கே இருக்கிற விஷயங்களை இங்கே எடுத்துக்கும் வழியே இங்கே நடக்கிற எக்ஸாஸ்டுடைய சைலன்சர்ந்து வெளிவரக்கூடிய எந்த ஒரு வாய் கார்ந்த காற்றையும் இது உள்ளே செலுத்தாது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரீட் வால் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போது இந்த செகண்ட் ஏர் இன்ஜெக்ஷனில் ரெண்டு வால் இருக்கிறது நமக்கு புரிஞ்சது ஒன்று நம்ம பெட்ரோல் டேப்பில் வேலை செய்கிற மாதிரி டயாஃபார்ம் ஒன்று இருக்குது உள்ள இன்னொன்றில் நம்ம டூ ஸ்டோ வண்டிகளில் வர மாதிரி ரீட் வால் இருக்குது ஸோ ஒரு இந்த ஒரு விஷயத்தில் ரெண்டு வால் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இது எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு அடிஷ்னல் கேள்வி எழுமோ இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த டியூபு லைட்டாக உறிஞ்சப்படும் பொழுது அதாவது சக்ஷன் ஸ்டோக் நடக்கும்போது உரிய போது என்ன ஆகுதுன்னா இது ரெண்டும் டேரெக்ட் ஆகிடுது இந்த பாதையும் இந்த பாதையும் டேரெக்ட் ஆகிடுது அப்போது வந்து ஏர் ஃபில்டருக்கும் இந்த சைலன்சரோட டியூபுக்கும் ஒரு வழி ஏற்பட்டுருது ஆனால் ஏன் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு வால்வு கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம அடுத்த கேள்வி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சாயை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறோன்னா எரியாத பெட்ரோலை எரிய வைக்கிறதுக்கு தேவையான
ஆதி மனிதன் அப்படி சொல்லுவோம்ல அதாவது முதல் முதல்ல எப்போ நெருப்பை கண்டுபிடிச்சாங்களோ எப்போ சமைக்க கண்டுபிடிச்சாங்களோ நெருப்பை கண்டுபிடிச்சாங்களோ அப்போவே வந்து சாயை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னாரு என்ன சார் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டேன் எங்கள் ஸ்பெண்டரில் இப்போ தான் சார் வந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ தான் சொன்னார் நம்ம பாட்டி வந்து அடுப்பில் ஊதுவாங்க தெரியுமா அந்த எரிஞ்ச அந்த விறகு அடுப்பு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெருப்பு சரியாக எடியாக நேரத்தில் அந்த ஊதுவாங்க லேசாடி ஊதும் போது பார்த்திங்கன்னா கப்புன்னு அந்த நெருப்பு பிடிக்கும் அது தான் சாய் டெக்னாலஜி அப்படின்னாரு ஸோ அப்போ சாய் வந்து ரொம்ப காலத்து முன்னாடி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஆனால் வாகனங்களில் அதுக்கு சாயின பேர் வச்சு வந்தது இப்போ தான் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதுதான் நடந்துகிட்ருக்குது என்னென்னா இது வழியாக பார்த்திங்கன்னா அந்த எரியாத கங்கு துகள் இருக்கிற இடத்துல இது வழியாக ஆக்சிஜன் வந்து உள்ளே செலுத்தப்படுது உள்ளே செலுத்தப்படும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து மிச்சம் இருக்கிற அந்த பெட்ரோல் மிச்சங்கள் பெட்ரோல் கலந்த காற்று கலவை எரிக்கப்படுகிது அதுக்காக ஆக்சிஜன் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னாரு எனக்கு கூடுதலாக ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டுச்சு அப்புறம் ஏன்னா ஆக்சிஜன் இப்போ வந்து இங்கே திறக்குது இங்கே திறக்குது நான் என்னென்னா இங்கேருந்து ஆக்சிஜன் தள்ளப்படுதா அதாவது ஏர் ஃபில்டர்லேருந்து ஆக்சிஜன் உள்ளே தள்ளப்படுதா இல்லை சைலன்சர் பக்கத்துலேருந்து ஆக்சிஜன் இழுக்கப்படுதா இப்போ இந்த பக்கம் உரியணும் அப்படின்னா இது தள்ளி விடணும் இதுக்கான டெக்னாலஜி எதுவுமே இல்லையே சார் இதில் இது பார்த்திங்கன்னா என்ன செய்யுதுன்னா இந்த வால்வு திறந்து மூடுது அவ்வளோதான் செய்யுது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி நடக்குது இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரக்ட் ஆகிடுது இது உறிஞ்ச உடனே டேரக்ட் ஆகிடுது டேரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஆக்சிஜனை வந்து இது இழுக்கணும் இழுக்கிறதுக்கு எந்த டெக்னாலஜி இந்த பக்கம் இல்லை இல்லைனா என்ன பண்ணணும் இந்த பக்கம் வந்து ஆக்சிஜனை வந்து தள்ளி விடணும் ப்ரெஷராக கொடுக்கணும் ஸோ இது மாதிரி எந்த இந்த இடத்துல ஒரு பிஸ்டனோ சிலிண்டரோ ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு எந்த ஒரு மோட்டரும் இல்லை சிலிண்டரும் இல்லை இப்போ ஆயில் தள்ளனா ஆயில் பம்ப் வேணும் சக்ஸன் ஸ்டோக் நடந்த போது கம்ப்ரஷன் இழுக்கும் போது காற்று வரணும் இங்கே அது எதுவுமே நடக்கலையே சார் நடக்காத போது எப்படி உங்களுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் இங்கே உள்ள ஆக்சிஜன் ஏர் ஃபில்டரில் உள்ள ஆக்சிஜன் எப்படி இந்த இடத்துக்கு வந்து சப்ளை ஆகுது அப்படின்ற கூடுதல் கேள்வி எழுப்பினேன் உடனே அவர் சொன்ன பதில் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது என்ன பதில்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நேற்று நம்ம இவங்க ஜெய் நம்ம திருமலை ராஜ்குமார் என்ன சொல்லியிருந்தாங்க சூப்பராக காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அதாவது புயல் உருவாகுது பார்த்திங்களா கடலில் எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு சொன்னார் என்னென்னா அதாவது கடல் வந்து கடல் மேலே வந்து சூரிய ஒளி வந்து ரொம்ப அதிகமாக அடிக்கிற நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே அந்த கடல் நீர் சூறா சூடாகும் பொழுது அந்த கடல் நீருக்கு மேலே இருக்கிற காற்று அந்த இடத்துல இருக்க காற்று என்ன ஆகுமா காற்றும் சூடாகிடும் அப்படி காற்றும் சூடாகும் போது அந்த காற்று சூடான காற்று வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏற ஆரம்பிச்சிருவோம் அதாவது கடல் பகுதியிலேருந்து அந்த நிலப்பரப்பிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறுவோம் அப்படி மேலே ஏறும்போது அந்த கீழ் வந்து காற்று இல்லாத ஒரு பகுதியாக உருவாயிடும் காற்று அழுத்த தாழ்வு நிலை காற்று இல்லாத ஒரு பகுதியாகிடுவோம் அதாவது வெற்றிடம் சூடாங்க அந்த வெற்றிடம் உருவானோடனே என்ன பண்ணுமா சுற்றி இருக்க எல்லா காற்றும் வேகமாக போய் அந்த இடத்துல போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகுமா ஸோ அந்த ஒரு டெக்னாலஜி வயசில் இந்த சைலன்சருக்கு அப்புறம் ஏற்படுற அந்த வெடிப்பு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரோக்குக்கும் நடக்கிற வெடிப்புக்கு நடுவில் நடுவில் ஒரு சின்ன சின்ன வெட்டிடம் ஏற்படும் அதாவது வெட்டிடம் ஏற்படும் அந்த வெட்டிடத்தை வந்து என்ன ஆகுமா அந்த வெட்டிடம் எங்கே இருக்குதோ அங்கே என்ன ஆகுனா ஆக்சிஜன் வந்து வேகமாக வந்து அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துருமா தானாக வந்து உட்காந்துருமா இது வந்து இயற்கையாக நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ அதை வந்து இயற்கையாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்த இங்கே வந்து சில செயற்கை முறையில் அந்த இயற்கையாக நடக்கிற அந்த டெக்னாலஜியை கொஞ்சம் செயற்கை அறிவோடு இதை வந்து இந்த ஆக்சிஜனை வந்து அங்கே அங்கே கொண்டு போயிருக்கு அங்கே கொண்டு போகிறாங்க ஒரு பாதையை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அந்த வெட்டிடத்திற்கு நேராக இந்த டீப் வைக்கும் போது இந்த ஆக்சிஜன் அங்கே செல்ல செலுத்தப்படுகிறது அப்படி செலுத்தப்படும் பொழுது கார்பட்டிலிருந்தே வெளிப்படுகின்ற அந்த மிச்சம் மீதி கலவை சரியாக சரியாக எரிக்க முடியாத அந்த கலவை அந்த ஆக்சிஜன் பெறப்பட்டு நம்ம பாட்டியை ஊதி எப்படி எரித்தாங்களோ அந்த மாதிரி இது வழியாக கிடைக்கிற அந்த காற்று மூலமாக அதை ஊதி எரித்து நல்ல ஒரு காற்றை வெளியிடுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து சாய் இன்ஜெக்ஷனுடைய எஸ்ஐ சாய் ஏர் இன்ஜெக்ஷன் செகண்ட்ரி ஏர் இன்ஜெக்ஷனுடைய வேலையாக சொல்கிறார்கள் ஸோ எனக்கு தெரிந்த பதிவு இது கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சு நினைக்கிற ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு கொஞ்சம் இல்லை ரொம்ப பெருசாகிடுச்சு ஏன்னா அதுக்கு கீழே கொடுக்க முடியல நன்றி வணக்கம் இப்போ எங்கே திருப்பி வெடிப்புன்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு பதில் சொல்ல இந்த ஆக்சிஜன் வந்து அந்த சைலன்சர் உடைய உள்ள அந்த பாதையில் செலுத்தப்படும் பொழுது அங்கே எரியாமல் இருக்கின்ற அந்த பெட்ரோல் காற்று கலவை மீண்டும் அந்த ஃபயர் ஆகும் பார்த்திங்களா
சில கார்பன் துகள்கள் சைலன்சரை வந்து சீக்கிரம் அடைக்கக்கூடிய அந்த வேலையை செய்யும் ஸோ வெடிக்கிறது எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸாஸ்ட் சைலன்சர் பெண்டில் இல்லைனா சைலன்சர் உள்ளே வெடிக்கிறது தான் அந்த எரியிறது நெருப்பு பிடித்து ப எடி நெருப்பு திடீர்னு பிடிக்கிறது தான் நமக்கு அந்த வெடிப்பு சத்தமாக கேட்கிறது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து உதவி செஞ்சுருக்காங்க இந்த பதிவு கொடுக்கறதுக்கு நிறைய நண்பர்கள் வந்து தொல்லைப்படுத்தியிருக்கேன் நிறைய நண்பர்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டிருக்கேன் நிறைய நண்பர்கள் அவர்களாகவே ஃபோன் பண்ணி நிறைய கருத்து சொன்னாங்க நிறைய நண்பர்களுக்கு இதை பதிவு செய்தன் மூலமாக அவர்களிடமிருந்து கிடைக்க பெற்ற அனைத்து தகவலையும் திரட்டி இதை கொடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் மிக்க நன்றி ஒரு சிறப்பான பதிவாக தான் இருக்கிறது எனக்கு தெரிந்த வரை நானும் நிறைய கற்றுக்கொண்டேன் நிறைய தெரிந்து கொண்டேன் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்